na mtazamaji wa Kinvilla TV mimi ni Charles Msambia nipo na Amis Dido lakini ana majina yake sanifu ambayo alipewa na wazazi wake tunakuja kupiga story moja mbili tatu kama vile nilivyotanguliza kuzungumza kwamba tupate story ya kidogo ya maisha yake na aweze kupata wanaomba kibali kutoka kwa umoja wa mataifa aweze kumaliza vita ambavyo vinavyoendelea upande wa Ukraine kwa hiyo kuna mengi tuzungumze naye karibu usi Mimi kwa jina naitwa Abumba Msambia Dido Daudi. Kwa jina maarufu naitwa Amus Dido Mchoraji. Asante sana. Amus Dido, tunataka tupate historia ya maisha yako. Watu wengi wana wanajua Miss Dido lakini hawamjua Miss Dido ni nani. Na alianza e, mwaka gani na mpaka sasa hivi ameishi ya wapi na uchoraji? Mimi katika uchoraji nilianza bado mdogo sana. Na ilikuwa ni kipindi nili, nilipokuwa bado mdogo niliona dunia hii na mengi sana. Hapo mm. nilimwomba Mungu Ndiyo. Mungu anisaidie ili nipate kuishi vizuri hapa duniani. Ndiyo. Kwa bahati mzuri Mungu akanijaza uweza wa kuchora. Mm. Alinipa kabisa kipaji kikubwa na nilipokuwa nachora ilifikia wakati Babu yangu aninoti msoshi Kwa miaka mine alinipa jina La kaumba batu Kulingana jisi nivyo kuwa na chora watu Na baada ya hapo Niliendelea Na kuchora Hata shuleni nikawa na chora chora Watu wakaona kukweli uja mana Heza kawa na kipaji basi kufika kipindi cha miaka kama kumi na kumi na tano hivi nilianza kuchora sura za watu na nilipokuwa na chora sura hizo za watu watu wakawa na furahia na mpaka sasa hivi ndo kazi niko nayo Asante sana. Unasema uchoraji wako ulianzia tokea DRC kule. Hebu tuambie kitendo ambacho kilikuingiza na kika kupatia shia huku ya kuwa kazi kutokana na kidogo ambacho ulicho kipata kupitia kazi ya mikono yako. E, kwa wakati huo, kabla sijawa mchoraji kabisa, nilianza kuwa mwalimu. Nilianza fundisha. Baada kuwa nafundisha, sasa siku moja, Kuna mtu ambaye anaitwa Saidi Mpelo wa soje lake pale Baraka mm. alitafuta mtu ambaye anaweza akamfanyia picha ya kuchora izine ile ya soje lake ile ya nani ya masabuni pale. Mm. Bao alipotafuta huyo mtu watu ambao walikuepo pale wakamwambia pana mtu huyu ambaye anaweza akafanya kitu hicho kwa kuchora kabisa vizuri mm. anapatikana kwenye kijiji cha Lukoke mm. basi akamwambia kama ni hivyo basi mleteni ili aweze kuchora picha kama hii mm. asubuhi yake nikaenda baada ya kwenda nilianza moja kwa moja ku, kuchora hiyo picha mm. na baada ya kumaliza alifurahiwa sana na hiyo picha mm. alipofurahiwa na hiyo picha akasema kwa kweli kuanzia leo mm. Mimi nambatana nawe na tutakuwa tunafanya kazi ya uchoraji pamoja. Hapo mm. sasa ndoki kipaji changu kilianza kujifunua sasa. Mm. Naweza nikasema kwamba kupitia Saidi Mpelo mm. yeye ndo alini nipa kama vile kunisukuma mm. maana nilikuwa sijaingilia kabisa kabisa masuala kama hayo. Mm. Basi nikawa na na chora mm. na watu wengine wakaona ule bwana ana kipaji wakawa wananiita nikawa na na wachorea mpaka nikaendelea katika kazi hiyo. Asante sana. Tulivotoka ulivoto DRC nafikiri ilikuwa ni after saa 196 hivi. Mpaka kukaingia hapa ni e, michoro ipi ambayo ulichora hapa kambini iliweza kushawishi watu na kusababisha wewe kupata walau hata vitu vichache vichache kutoka kwa mashirika mbalimbali ambayo ilikuwa ikihudumia wakimbizi hapa na mambo mengine. Asante sana. Kwanza na shukuru kwa mashirika maana kipindi hicho nilipoingia hapa kambini nyarugusu nilianza kuchorea mashirika vitu vingi vingi mabango ma, ma ya kutia kwenye sehemu za barabara e, 
kuchora sura za watu wazungu kuchora na hata watu wengine na mapolisi niliendelea na kazi hii ya kufanya kama hivyo na ilifika wakati niliingilia swala la kuchora raisi raisi mkapa nilipoenda kibali cha kuchora rais akanipa nikachora picha hiyo lakini cha ajabu pesa ambazo rais aliwahi kunitumia hela mm. zote walikula wale wasimamizi ambao walikuwa nasimamia wakati ule mm. maana baada ya baadaye ndio nikasikia kwamba rais alikuwa anakutumia hela ambazo ungenunua gari hata zingine zisalie mm. lakini hela zote wamekula 2022 hiyo 2008 Nikachora picha ya rais ki, eh, Kikwete yeah. Picha hiyo nayo imeleta mvuto kabisa mkubwa sana yeah. Lakini hata sabuni hata kakopo garangi sikupata Sasa kulingana na hayo ndo mawazo yangu ya kawa kama vili alififia kidogo Nikaona kwa kweli sehemu hizi ambazo tunakaa na tunafanya kazi Aziku katika ukweli Na baada ya hapo niliendelea kuchora na ni picha zingine zingine kutia kwenye e, nilikuwa nachora kwenye ukuta mm-hmm. pale penyewe nilikuwa nakaa nikachora picha ya Yesu ana anapa mbinguni mm-hmm. nikachora picha ya mfalme Nebukadnezar jinsi alivyokuwa anakula majani mm-hmm. nikachora picha ya Danieli pangoni mwa simba mm-hmm. nikachora picha ya malaika na muomba Mungu mm-hmm. nikachora E, nikafanya maandishi ambayo alikuwa na mvuto mkubwa ambayo anasema Yesu ni jibu. Mm. E, yaani kifupi ni kwamba katika maisha yangu nishafanya mengi katika uchoraji. Mm. Asante sana. Na katika hayo mengi ambayo mkushafanya lakini bado hujapata ule mtu wa kukusukuma na kusababisha e, uchoraji wako sasa uonekane kimataifa. Hiyo ni kweli sababu mimi kadiri ninavyojiona jinsi Mungu alivyonipa kipaji hicho cha kuchora na nafasi ambapo niko nakaa aviambatani maana mimi kwa kweli ni sema ukweli kwa mambo kabisa jinsi ninavyoishi hapa kambini sivyo ni navyo staili kuishi mimi ni mtu wa kuishi kwenye miji mikubwa kwanza ningekuwa sehemu kama hizo sasa hivi ningekuwa niisha fanya mambo mengine makubwa katika dunia Lakini sasa supporti eh, Supporti ya wale ambao wanaweza kasukuma mtu mbele Ndo kitu ambacho kime nirudisha nyuma Mpaka kwenye, kama, kwenye hali kama hii Asante sana Tokia ulivuanza uchoraji mpaka sasa hivi Una umekusha toa wanafunzi wangapi ambao wamepitia mikono ni mwako Na sasa hivi ni wachoraji wakubwa eh, Mpaka sasa hivi nimeisha funza wanafunzi eh, Wanaweza kafikia kumi Eh, watu ambao nimefunza nimefunza na mpaka sasa hivi wanaweza kafikia kumi eh, wanafanya vizuri eh, wanafanya vizuri kwanza wengine kwenye wanakaa wanasema kwa kweli bwana kupitia jina lako mm. hivi mambo yanaenda vizuri maana ninaposema tu mimi nilifunzwa nawe mm. hata kazi zingine moja kwa moja ninazipokea mm. kupitia jina lako mm. Okay, asante sana. Nitazamaje nafikiri tumepata historia fupi e, kutoka kwa Amos Dido ya Msambia. Kwa hiyo tunataka tuingie katika masuala ya diplomasia kidogo. Amos, ulisema kwamba ukipata kibali unaweza ukashawishi rais wa Urusi na Ukraine pamoja na nchi za Magharibi kumaliza vile vita. Hebu tuambie ni njia ipi ambayo unaweza ukatumia kwa kumaliza vita vile? Na shukuru sana kupata mda kama huu kwa kujifasiria katika hali ya vita vya Ukraine. Siku moja nilipokuwa hapa kwangu nilijaribu kutafakari juu ya vita hivyo. Na baada kutafakari juu ya vita hivyo kwa maono ya Mungu nimekuja kuambiliwa mambo ambayo yange fatiliwa yanaweza kaleta manufaa mazuri nili nilipata maono eh yeah. nilipata maono hayo na katika maono hayo ilionekana kwamba 
kama naweza nikapata kibali kupitia umoja wa mataifa vita hivyo vya Ukraine naweza nikavimaliza maana miaka iliyopita hapo nyuma siku moja niliwahi kwanza kuji, kujiuliza katika dunia yote ni kama mtu gani anaweza akawa mshauri mkubwa sana zaidi ya wengine wote basi katika Hali yangu ya kutasmini nilikuja mm. kuona kwa kweli mtu ambaye anaweza akawa mshauri mkubwa sana katika dunia yote mm. ni mchoraji. Mm. Na katika uchoraji mimi nimejikuta kuwa kulingana na kipaji ambacho Mungu alinipa kuhusu vita vya Ukraine. Mm. Niliona ni jambo ndogo sana naweza nikavimaliza kwa mwezi mmoja kwa mwezi mmoja tu vita vya kupitia umoja wa mataifa kibali kutoka kwa umoja wa mataifa mm. wanipe uweza huu mm. naweza nikamaliza vita hivyo vya Ukraine kwa mwezi mmoja Asante watu mbalimbali mbali na watu mashuhuri ulimwenguni wameshindwa kuvimaliza hivyo vita lakini huu nasema kwamba muda wa mwezi mmoja tu utapata kibali kutoka umoja wa mataifa unaweza ukavimaliza ni njia ipi ambayo unaweza ukatumia umesema kwamba ni njia ya uchoraji unaweza unaweza ukafanyaje ili tuone e, watu waweze kujua ni, vi, ni kivipi yani e, kwanza labda kwanza nijifasirie eh? sababu kuna mtu mwingine anaweza kasema ah huu jamaa namna gani hivi mm. yeye ni kama nani si mbona watu maraisi wengine wanakutana na, na wengine wanasema lakini hakuna suluhisho hata moja sasa mm. yeye ni kama nani mbona mtu mdogo hivyo na anasema kwamba anaweza kamaliza vita yeah. au labda ni bangi au labda ni kitu kitu fulani mm. lakini sio bangi wala kitu kingine <laughs> ni uweza ambao Mungu alinipa maana mimi katika hali yangu ya kuishi huwa najitambua mwanadamu kama mwanadamu anaitwa mwanadamu lazima awe mtu wa kujitambua asiyeweza kujitambua sio mwanadamu halali na mimi katika hali yangu ya kujitambua nisha nisha jiona mimi ni nani Mungu ameniumba namna gani naweza nikafanya nini katika dunia na, na katika kujitambua kwangu mimi na kwa kana vipaji kama saba au nane vya kuzaliwa navyo lakini kila ambacho ningana aonyesha kidogo ni uchoraji lakini vingine vyote viko hapa nikawa vile vinalala mimi ni destinateur peintre kipaji cha kwanza hicho mimi ni eh, sculpteur wa nature mimi ni architecte wa nature mimi ni conseiller wa nature mimi ni écrivain wa nature. Mimi ni philosophe wa nature. Uh, mimi niko na kuaka tena kama vile profete. Maana nikisha sema neno fulani unakuta lile neno linaenda kabisa kutimilika kwa wakati ule ambao mimi nimesema. Mm -hmm. eh, mimi ni kama vile tena profete. Mm -hmm. Nabi wa Mungu. Eh. Na kwa kumalizia katika hali yangu ya kujiona mm. mimi huwa najiona kuwa huwa najiona kuwa demi savant. Mimi nikiingia Ulaya wazungu wataniona kwa kweli ndugu yetu alikuwa anaficha ma Afrika anakuja. <laughs> eh anakuja anakuja. Maana ndani yangu mna mengi ya kufanya lakini sifanye mm. sababu ya Zingira. ya mazingira naishi kwenye mazingira ambayo yako nyuma sana ndio maana lakini ningekuwa kwenye mazingira mazuri sana ningefanya mengine kabisa mpaka na hata ulimwengu yeye unashtuka eh naam amis dido umekwenda kututajia e, vipaji vyako ambavyo ulizaliwa navyo tulitaka tupate ufafanuzi DJC yani ufafanue jinsi gani ambavyo unaweza kumaliza vile vita je ni kutokana na hivyo vipaji ambavyo umekuja umezaliwa navyo au ni nini zaidi utavimalizaje kwa kiufupi sawa sana nashukuru katika swala hili na kitu ambacho ningesema ni kwamba vita hivyo vya Ukraine kwa kusema viishe aa ubabe hapana maana kila upande kuna ubabe na watu watakapokuwa na wazo la kusema katika ubabe nitamaliza vita hivi haiwezekani 
haiwezekani kabisa hii naomba paka watu waingizwe kwenye mambo ya sekolojia maana kwa mimi nafikiria kwamba kila rais amepita shule na atakapoambiliwa maneno ya sekolojia vizuri na anapoketi sehemu fulani katika haya anaweza kabadilisha mawazo yake na kuelekea sehemu nzuri na mimi nina hakikisha kwa kweli nikipata kibali kwa umoja wa mataifa vita hivi nitavimaliza kwa mwezi mmoja vita vya urusi vya, vita vya urusi na ukraine nitavimaliza kwa mwezi mmoja wanipe tu nafasi nifanye mambo yangu ya uchoraji maana katika uchoraji sio tu mchoraji ndo anaweza kamaliza yani kwa kumaliza vita hivyo inatakiwa mtu awe anamiliki vitu viwili hmm. awe mchoraji Ndi. tena awe mwanafalsafa hmm. sasa mimi ni mchoraji tena mimi ni mwanafalsafa hapo eh, mbobezi sasa hapo tayari naona naweza nikamaliza vita hivyo bila wasiwasi kabisa wanipe muda na mimi kabisa kabisa naona dunia hmm wasipo maana kwenye kwenye maono mm. nilionyeshwa kwamba vita hivi vikiendelea mm. kuwepo mm. upande wa urusi na upande wa ukraine mm. kama vile dunia inavyojigawa kwa sasa hivi mm. watu watatukiana kufikisha miaka sabini miaka mingi sana eh yeah. miaka sabini itafika watu wanagombana wana, wana wanashuana wana fanya, yani wanafanyana mabaya sana popote pale ambapo watakuwa nakutanana kwa hiyo vita kama hivi sio vita vya kucheka navyo ni vita vibaya mno maana tangia dunia iumbwe mpaka sasa hivi hivi ni vita vibaya mno sababu wakati ule palikuwepo bunduki za kawaida mm. lakini kwa sasa hivi nuclear ndio zinatanda kwenye nchi zote eh, sasa ikiwa watu watasema tujaribu kupiga hizo nuclear basi itakuwa ni hatari kila nchi inayo mm. sasa mmoja atapiga mwingine atapiga mwingine sasa watu wataenda wapi mwisho wa dunia ita, itaangamia na wakati Mungu alitupa akili basi kupitia uchoraji wangu huu mm. ninaomba ni, ni wanipe support nifanye mchoro huu mm. na mambo yataisha kwa haraka kwa haraka sana tena Asante sana mtazamaji nafikiri umekwenda kusikiliza mengi sana kutoka kwa Arms Dido. Anasema ujuzi wake ambao alipewa na Bwana Mungu, eh Mungu wa mbingu na nchi. Ana uwezo wa kumaliza vita vya Urusi na Ukraine ikiwa atapata kibali kutoka umoja wa mataifa. Ana uwezo wa kuchora picha zake. Hata tumia mdomo sana sana. Ni picha tu ndo ambazo zitakazozungumza. Anakuachia tu picha afu we mwenyewe utakwenda kujionea na utajiuliza maswali mengi sana. Asante sana Ms. Dido. Wengi wangetaka kujua DRC nchi nchini mwako mna vita lakini bado haujavimaliza vipi unaanza kwenda katika nchi za wengine na wakati kwako bado kuna waka moto vipi hapo pengine unasemaje? Asante sana. Vita vya kwetu ni vita kweli. Ndio. Lakini siwezi nikalinganisha vita vya kwetu na hivi vya Ukraine. Maana vita vya kwetu watu wanapigana lakini na penye watu wanapigana hakuna ile hali ya kusema tunaweza tukapiga bomu zile za kuangamiza watu. Lakini huko Ukraine kuna vita vibaya mno. Maana hivi hivi e, vita vya vya huko 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 Ukraine ni vita ambavyo vinaweza vikaleta hasara kubwa sana watakapojaribu kupiga tu nyuklia kila nchi inatupa kila mtu inatupa basi hapo dunia itakuwa ime, ime, imeangamia na hata 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 kwetu kwenyewe Kongo hali ya kusema vita viishe vinakaribia muda una unakaribia una, una, una wa vile vita kuisha maana maono na yenyewe ushawe kuyaona eh, vita vya nyumbani kwenu eh, nishaona kwa kweli vita muda wake wa kuisha unakaribia Mm. Eh. Asante sana. Nafikiri tuna tunakwenda nafika sasa uwe, tamati. Uh, ningeomba Amis Dido. 
e, kwa wale ambao wanaokutazama watu ambao wanaokutazama kwa dakika hii e, na pamoja na umoja wa mataifa ni nini ambacho ungewaeleza kwa mwisho mwisho ambapo tunataka kufunga kipindi chetu kile ambacho ningependa kujulisha ulimwengu ni iki mimi na... Mungu kama Mungu aliyetuumba sisi wanadamu na vitu vyote na viumbe vyote mm. aliwapa kila watu na hali yao ya kuishi. Kama mimi Mungu amenipa kabisa vipaji nane hivi ambavyo nime, nimetamka hapo. Mm. Na katika vipaji hivyo naweza nikafanya mambo katika dunia ila kinachonirudisha nyuma ni mazingira na kukosa supporti hivyo ninalia kwa umoja wa mataifa wasinizarau katika yale ambayo mimi niko naongea maana wanasema hata yai inayo ina shauri ndege katika mesali yetu inasema hivyo sasa kulingana na jinsi mimi nilivyo katika hali ya uchoraji na uweza wangu jinsi ulivyo nilivyo mbunifu katika uchoraji na nilivyo mwana falsafa naona hayo ni machache kabisa kwa kuyatimiza na kwa muda mfupi vita vitaisha sababu nitafanya picha hiyo picha Nani Putin anatumiwa, mm. Zelensky anatumiwa, mm. nani Marekani, mm. Ulaya na maraisi wengine mm. na umoja wa mataifa na wenyewe wanakuwa na makopi makopi makopi. Mm. Ya ile michoro ambayo tunataka tufanye ili kumaliza vita vya Ukraine. Mm. Hivyo ndo niko na lilia na lilia. Mm. Msinione sababu mimi ni mtoto hapana. Mimi ninayo karama kubwa ambayo nilipewa na Mungu. Yeah. Eh, ninayo karama kubwa kabisa mani, mimi nikijaribu kusema nitafanya kitu na nafanya kabisa na watu wana wanashangilia. Hivyo nalilia sana nalilia sana nalilia sana. Ili dunia yetu ibaki kuwa salama. Na mimi ni mkongomani kwenye kambi ya wakimbizi wanyaruhusu hapa. Eh, nimetoka Kongo zone ya fizi mm -hmm. kijiji cha Baraka Lukoke Lukoke pale ndo penye nilizaliwa na ndo kwetu ndo kijiji chetu mm -hmm. basi nashukuru katika hayo naomba ulimwengu nisikilize na watu wanipe support hiyo ni malize vita hivyo mimi ni nawakika wa kumaliza vita hivyo vya Ukraine na, na, na Urusi asante sana tazamaji kama kwenda kuzungumza eh, Amusi Dido kwa mengi zaidi unaweza ukamfuata inbox aja namba zako kwa watu ambao watakao eh, mawasiliano na, na wewe eh, namba yangu ya simu ni kwamba <coughs> Namba yangu hiyo inatumika kwa WhatsApp eh? mm. na ni sifuri, saba, mm. nne, mm. sita, mm. sifuri, mm. nne, mm. tisa, mm. tisa, mm. sifuri, sita. Hata okay. nirudilie tena. Mm -hmm. yangu ya simu ni sifuri, mm. saba, nne, mm -hmm. sita, mm -hmm. Sifuri, nne, tisa, tisa, sifuri, sita. Oke, okay, asante sana nafikiri mawasiliano yaki umekuenda kwa yapata. Mbae umeguso na hili. Kwanzia, sio tu kwa mojo mataifa, tana uwe pia mbao na utufatilia. Utamcheke kwenye namba zake, hizo hapu ili mweze kusapoti kile ambacho kimo ndani yake. Kiwezi kuonekana ulimwenguni pote. Mimi ni Chazi Msambia, nimeshukuru sana kwa mda wako. Uwa kwanza kushare na kusubscribe ili uwe wa kwanza kuwa napata eh, eh, interviews ingina mbazo inazofuata. Mimi ni Chazi Msambia, nilikuwa na tia kale nyuma kamera. Bye bye, ala msikichao.